Ja, wie neu geboren ist unser Thema. Jetzt äh, kommen wir zu Actionfilmen nach Hollywood. Je waghalsiger die Szenen sind, umso erfolgreicher der Film. Aber die hochzahlten Hollywood-Stars finden natürlich, ähm, sie lassen sich in solchen Situationen lieber vertreten und dürfen sich dann nicht die Finger dran verbrennen. Also Szenen. Und dann kommen Ersatzschauspielerinnen oder Schauspieler zum Einsatz, sogenannte Double. Und eine von den jetzt erfolgreichsten Standfrauen, die kommt notabene aus Basel und ähm, ist jemand, der in Los Angeles seit 17 Jahren erfolgreich Stunts macht und heute Abend mein Gast ist. Und darum herzlich willkommen, Petra Sprecher. Hallo. Wow. Wie elegant. Hallo. Hallo, Petra. Wer hat Platz? <lacht> Tollen Auftritt, wie ein Hollywood-Star. Okay. <lacht> Jetzt kann man aber natürlich nicht als junge Frau sagen beim Berufsberater, ich möchte gerne Standfrau werden, wo kann ich in die Schule? Das war bei euch ähm, ein Umweg, Zirkus, ja. immer etwas Spannendes. Ja, also meine Karriere hat im Jugendzirkus Basilisk angefangen, wo ich sechs war, glaube ich, war. Und zwar war ich an der Grünen 80, das war die Gartenshow. Ich weiß Dort nicht. war ich Vizedirektor. Nein! Ja! <lacht> und wir hatten Zelt und immer Aufführungen gemacht. Oh! Ja, aber dann habe ich noch etwas anders ausgesehen und dir wahrscheinlich auch. <lacht> ich glaube auch. <lacht> Auf jeden Fall, ich habe das braue Zirkuszelt gesehen von weitem. Und ich ich habe gerade gewusst, wow, ich muss den Tee. Und ich habe natürlich meine Eltern am Mantel zu. Oh, nein, ich habe ja noch nie Englisch gesprochen. Dann. Aber, äh, <lacht> <lacht> Komm, wir gehen, wir gehen. Und ich habe die Show gesehen und ich war so begeistert von diesen Kindern. Oder am Trapez sind die gehangen, so in der Höhe. Und weil das eben Kinder waren und nicht zum Beispiel der Zirkus Knie, da denkt man ja, ja das sind Erwachsene, das, das bist ja du nicht. Aber weil das sind eben Jugendliche waren, dann habe ich gewusst, wenn das die können, kann ich das auch. Und der war wirklich das Ziel, eine Zirkuskarriere zu machen. Es gibt eine berühmte mhm. Schule in Montreal, eine mhm. Zirkusschule, wo Tausende von Leuten gerne her möchten. Und dir hat es geschafft. Wie? Das stimmt, das stimmt. Als ich noch im Zirkus war, habe ich nie gedacht, dass ich dass es eine professionelle Karriere wird machen wird. Aber das ist dann irgendwie, ich bin dann noch in der Theaterschule in Zürich, an Komar. Hallo, Albi. Und ähm, <lacht> kann schnell ein bisschen Shoutout machen. <lacht> Aber, ähm, irgendwie in dieser Theaterschule habe ich dann gemerkt, ähm, es war nicht ganz 100% das Richtige für mich in diesem Moment von meinem Leben. Und ich kann mehr etwas Physikalisches machen. Und dann habe ich mich angemeldet für Montreal. Und das war noch eine lustige Geschichte, weil dazu mal, das war schon so lange her, hatten wir ja nicht jeden Telefon oder eine Kamera. Und ich habe mich einfach beworben ohne Video. Und wir mussten ein Video schicken. Und ich dachte, ja, vielleicht komme ich so gleich rein. Und dann haben die mir aber zurückgeschrieben, ja, wo ist die Video? Wir warten. Und dann irgendwie, ich hatte so Angst, ich, ich finde ja keine Kamera. Stell dir mal vor, heute hat ja jeder Vierjährige eine Kamera. Und ich habe dann eine Kamera gefunden und ganz laute Kostüme angelegt. Also ganz Kostüme, die ich in der Theaterschule gebastelt habe. Und so bin ich in die Schule gekommen. Also ich bin nicht in Montreal kam, weil ich ein doppel rückwärts machen konnte machen oder ein Triple. Ich bin nicht so super. Ich bin keine olympische Athletin gewesen, aber ich habe das einfach richtig verpackt und das wenn sie in Montreal, als mich ein bisschen artistisch denkt. Mhm. Klimal Cirque du Soleil hat euch entdeckt und der mhm. sind der Seile umgehangen und der mhm. ähm, das ganze Zirkuszelt gondelt. Ja. Drei Jahre lang, also eine unglaubliche Geschichte. Mhm. Das ist aber ähm, in dem Sinn kein Schockijob, oder, den man hat, also äh, in so einem Engagement? Ähm, ja, körperlich macht es einfach alles weh. <lacht> aber es ist gleich noch heil im Vergleich zu Standwoman. Also, mein, mein, Job, mein, Job, sorry, mein Job im Cirque du Soleil war also fast noch ein Leckerbissen im Vergleich zu was, «What was to come after that?». Was noch was nachher kommen. ist gekommen. Ja. Aber äh, jeden Tag Vorstellung. Es gibt nie ja. eine Möglichkeit zu sagen, oh, es tut mir leid, jetzt habe ich etwas Kopfweh oder sonst. Ähm, nein, weil ich das Glück hatte, ich habe meine eigene Nummer gehabt und es hat keinen Ersatz für mich. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht auftreten wäre, dann hat es einfach ein Loch im Programm. Von dem her, ich habe jede Show geschafft. Ich habe jede Show geschafft und ich bin nur 
einmal runtergeht vor, vor dem Seil. Und das war bei der Generalprobe. Und da bin ich auch nicht auf die Füße gefallen, weil das System hat nicht einmal funktioniert an diesem Tag. Aber ja, ich habe nur einen kleinen Enkel. Also eine, ja, mhm. nichts Schlimmes. Jetzt aber der Kump <lacht> von der Zirkusartistin und in dem Sinne Prinzessin, wo man beklatscht wird und äh, in, äh, auch im Mittelpunkt <lacht> ja. steht, im Publikum, ja. zu Tanz. Ja. Ähm, wie ist denn der Schritt passiert? Ähm, ah, ich war auf Tournee mit dem Cirque du Soleil in Chicago. Und ich habe so ein Heft angeschaut und dann habe ich hier gelesen, African American Stunt Women. Und ich weiß noch, ich habe nur müssen die Buchstaben anschauen und ich habe gedacht, wow, that's me, that's what I'm going to do next. Ich habe gerade in diesem Moment entschieden, nach dem Cirque du Soleil werde ich Stunt Woman. Ich habe mich nicht einmal recherchiert, was es überhaupt ist. Habe, genau, genau. Man hat ja immer, es ist ja so, jeder hat ja einen Traum, ich will das werden, ich will das werden. Aber bis man auf dem Beruf schafft, hat man eigentlich null Ahnung, mhm. was auf einem zukommt. Ja, jetzt bist du ganz besonders, oder? Ja, zum Beispiel äh, Autos. <lacht> der hat einfach gefunden, ich bin jetzt Stunt Woman, take me. Ähm, nein, 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 ich habe dann natürlich für Schulen gesucht, weil in der Schweiz ist das Denken so, ja, ich kann einfach nicht mehr eine Ausbildung machen. Oder? Das kann man ja da. Und das gibt es nicht. Im Stand. Und die, die sagen, ich habe eine Standschule, äh, meistens sollte man eben nicht der Tego. Also ich weiß, es gibt in der Schweiz eine Standschule und ich kenne die Owner zum Beispiel. Also das ist etwas anderes. Aber in L.A. es gibt keine Standschule. Man, man muss die Leute kennenlernen und von denen man sagt under the wing, also unter den Flügel, Flügel genommen mhm. worden von den Veterans. Unter die Fittiche sozusagen. Unter die Fittiche. Mögt ihr euch noch besinnen an euren ersten Auftrag? Oh ja, 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 oh ja. Ah, das war noch ein guter. <lacht> <lacht> ja. ähm, also ich bin dann, ich, wir haben so ein Buch, ein Branchenbuch, wo, das haben wir früher auch nicht gross kennt, aber ich bin dann per Zufall im rechten Moment in das Buch gekommen. Und dann hat mir einfach ein super top stand coordinator angelegt, eines Tages. Und dann hat er einfach gesagt, ja, äh, das erste Mal nichts. Und dann denkst du, äh, komisch. Und dann so, äh, 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 ja, wie gross bist du? Und ich so, ja, 5'8". Wie schwer. Und dann, ich habe genau gewusst, also je weniger sie dir sagen am Telefon, desto grösser ist der Job. Aha. Ja, ja. Weil wenn sie dir alles erklären, dann weißt du genau, es, ist irgendwie, mhm. es könnte Gefahr sein, dass du dann Nein sagst. Oder? Aber wenn sie wenig sagen, ist es gross und sie wollen, sie wollen nicht genau wissen. Ja, anyways. Aber eben hat, eben hat er mir gesagt, oh, okay, dann hat er das Telefon ab. Abgehängt. Und dann, ja, ich bin dann einfach leben und so. Ich bin dann auf Las Vegas, meine Freunde besuchen. Und dann habe ich plötzlich ein Telefon bekommen. Okay, wir brauchen die nächsten Morgen, am 4 Uhr morgen. Ich war nicht einmal in L.A. Mhm. Weil das ist ja so in Hollywood. Das ist wirklich anti-schweizerisch Denken. In der Schweiz ist ja alles geplant. Alles ist recht dazu kommt pünktlich. <lacht> Man kommt genau am 3 ab 4 Uhr nicht mehr an. Das gibt es alles nicht in L.A. Man muss immer bereit sein. Ich bin immer neben dem Telefon. Ich gehe aufs WC mit meinem Telefon. Ich gehe schlafen. Mit... Weil die wollen, dass du bei meisten Leuten gerade abnimmst. Oder mhm. weil sonst schlüten sie den anderen über andere Mann. Also immer bereit sein. Und es wird dir nie gesagt, ja, der Job fährt am 5. Mai an. Das wird dir nicht gesagt. Die wissen es nicht, weil in der Produktion ändert sich alles. Mhm. Last minute. Es ist wirklich eine crazy life. Also, und dann heisst es, morgen, morgen um 4 Uhr. Und ja. dann weiss man aber, was man muss machen muss. Oder stellt man einfach ratlos irgendwo auf dem Set? Ja, beides ist mir passiert. Mhm. <lacht> Oft weiss man ungefähr, welche Fähigkeit, also weder, ob ich jetzt hier die Stege runtergehe, oder ob ich vom Auto angefahren wird oder äh, ob ich eine Kampfszene mache. So. Mhm. so. Aber ähm, das kann sich auch ändern. Das kann sich auch ändern. Und dann muss man einfach irgendwo aber improvisieren. Wir haben so einen Zusammenschnitt von Szenen, okay. ähm, dass man ein bisschen sieht, wie ihr in Aktion seid. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, wenn man jetzt hier ein Haufen Bewegungen sieht. Das bin alles ich. Ah, ah ja. ist gut. <lacht> das ist mein Ellbogen. Das sind meine Beine. <lacht> Und das heisst, man muss aus einem Moment heraus können, wirklich jetzt das umsetzen, was der Regisseur im Kopf hat. Ähm, es geht so, dass ähm, der Regisseur. <lacht> also das ist natürlich, du siehst schon das Gesicht der Schauspielerin, das ist ja so, aber der Körper ist alles mein Körper. Mhm. Das wird dann das Gesicht in der letzten Sekunde noch. Weißt, der Schauspieler kommt 
und fängt so den Kampf an. Ja. Aber all, ich filme das Ganze, weißt du? Mit den Perücken. Ich habe immer eine Perücke an. Mhm. Also ich habe ja blonde, lange Haare, rote, gelbe, grüne. Ja, nein, weniger grüne. Mhm. Aber, <lacht> also ja. Ja, ich habe am, Anfang, am Anfang, weißt du, bin ich vom Zir im Zirkus, ich ja blaue Zöpfe gehabt. Und dann in L.A. so, no, no, mhm. weil haben sie mir gesagt, könntest du bitte deine Haare strecken und so und so. Und ich dann meine Haare gestreckt habe, haben dann alle kurze Haare gehabt, wenn ich kurze Haare habe, alle ja, schon lange. lange. Und jetzt mache ich einfach, was ich will. Jetzt, also, ja, jetzt, und einfach Perücke ja. drauf und zack. Ja, ja, mhm. ja. Und wenn sie kein Geld haben für Perücke, dann ist sowieso sollte ich der nicht dort arbeiten. Ja. Ja. <lacht> Jetzt, es gibt äh, ganz besonders gefährliche Einsätze. Mhm. Auch da haben wir so ein Video, nämlich einen Autounfall mhm. zu simulieren. Mit was für. Hier sieht man euch. Das ist alles wirklich so passiert. Es sind keine ja. Tricks dahinter. Nein, nein, und es ist auch ein richtiges Auto. Mit einer, also ich meine, eine richtige Scheibe. Eine richtige, eine richtige Glasscheibe. Das ist nicht äh, Zuckerglas, wie man ja manchmal ja. benutzt. Ähm, Mit was für Gefühl geht man in so einen Stand rein? Also ich hatte wirklich Angst. Gehabt. Also, das muss ich jetzt ehrlich sagen, das war mein einziger Job. Als ich, ich im Hotel war, habe ich schon alles vorgepackt. Im, falls ich im Spital bin und kann nicht einmal mehr selber den Koffer packen will. Wir sagen auf Englisch Car Hits, also mhm. Autounfälle. Ja, die sind auch so unberechenbar. Weil du kannst du trainieren, so viel du willst. Du, das hat so viele andere Faktoren, ob das jetzt gut geht oder nicht. Das ist außer meiner Kontrolle. Mhm. Ich kann schon mehr selber kontrollieren, aber mit dem Auto, mit der Geschwindigkeit. Und, und vor allem für diesen Job jetzt hier, haben sie nämlich vor einem Monat einen anderen angestellt, der wo, wo sich verletzt hat. Wo, wo, also das weiß man besser nicht vorher. Ich, ja, ich habe es eben herausgefunden. Ich, ah, <lacht> ich habe meine Recherche gemacht. Aber also, ich muss jetzt ehrlich sagen, als der Job gekommen ist, hatte ich fast kein Geld mehr. Gehabt. Und ich hatte keine Wahl. Gehabt. Ich musste diesen Job müssen nehmen. Weil das ist ein bisschen das Leben in L.A. Manchmal macht man viel Geld. Aber das ist nicht einmal viel Geld. Man, man weiß ja nicht, wenn der nächste Job kommt. Mhm. Oder? Du, du, hast jetzt, du kannst jede Woche hier arbeiten, als, als Stuntli. <lacht> ja, genau. <lacht> das ist deine Show. <lacht> Nein, aber als, das ist der grösste Unterschied zwischen Cirque du Soleil und Stuntwoman. Weil im Cirque du Soleil, ja, zehn Show pro Woche sind viel, aber wenigstens hast du deinen Job jeden mhm. Tag und ein reguläres Leben. Einkommen, das ja. habe ich nicht mehr. Ich stand meistens auf, ohne Job. Ohne Job. Und ich habe, meine, ich habe gleich noch mein, also mein, Haus, mein Haus, ich habe noch nicht mal ein Haus gekauft. Also das heisst, also es gibt dann die Leute, die mehr Geld haben, es gibt dann die Leute, die weniger Geld haben. Aber in Hollywood, das ist so, also ich rate es niemandem an. Ja, also, also, ich habe es kapiert. <lacht> Ähm, Diese die sind 45, kann man das machen bis zur Pensionierung? Jetzt hast du in dein Alter gesagt. Ja. <lacht> oh, das stimmt nicht einmal. Ich bin 44. Ah, Entschuldigung. Pardon. <lacht> ja, aber was ist froh <lacht> Kann man das machen bis zur Pensionierung? Ah, Pensionierung. Also ich habe einen, einen älteren Stankollegen, der ist über 80. Der tut die älteren Schauspieler double, dann kehren sie aus dem Fenster noch. Der, <lacht> ja, 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 der macht alles. Also, je älter es man wird, desto mehr macht der Körper weh. Und desto weniger will man sich. Also, ich bin so viel in die Wand geschossen worden. Also, das habe ich mir nie gedacht. Ich habe gedacht, Superhero, weißt du, so, mehr so artistische Sachen. Aber nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. Also, du wirst wirklich hart umeinander geschossen. Und auf die Zeit wird es weniger gesund. Und okay, um jetzt die Frage zu beantworten. Es kommt auf jeden drauf ab. Aber ich kenne viele noch, die mit über 50, über 60 noch arbeiten, aber du hast weniger Job. Mhm. Viel weniger Job. Und darum würde ich gerne neu geboren werden als Schauspielerin. Damit ich meine eigenen Stunts kann. <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. Aber ich, ich wäre sehr interessiert. Weißt du, Stuntwoman, das sind nicht nur an sich für eine Schauspielerin Double. Manchmal kriegen wir unsere eigenen Rollen. Einfach mit wenig, wenig Text oder so. 
Ich habe jetzt langsam ein bisschen mehr trainiert, dass, dass ich besser wird mit dem Text und so. Aber es ist ein ganz anderes System. Du musst natürlich dann ans normale Casting gehen. Du kannst den Stunt Coordinator kann dich nicht anstellen. Es ist ganz ein ganz anderes mhm. System. Also ich sehe, es ist kein einfaches Leben. Nein, nein. Und was wir, du musst jeden Tag und zahlen. Es kostet zum Schaffen. Äh, ein Tag lang go Stunt Driving lernen ist 1000 Frank, äh, sorry Dollar. Mhm. 1000 Dollar für nur einen Tag. Und nach einem Tag hast du ja nichts gelernt. Ja. Oder? Und dann gibt es schon andere, die sagen, ja, komm, ich zeige dir das, ich zeige dir das. Und dann was anderes noch, was anderes wenn sie dir noch zeigen. No, thank you. <lacht> <lacht> Ach, das kommt dann noch dazu? Ja, das kommt auch noch dazu. Ja, okay. ja, und darum, ich zahle lieber für alles. Mhm. Ja, dann schulde ich nicht. Wir wünschen trotzdem viel Glück. Merci. Und nicht zehn so alten Unfälle, denn ja. irgendwann mal geht es schief. Ja, nein, ich glaube, das war mein letzter. Ja, aber. <lacht> ja, ja, der Regisseur hat es mir auch gesagt, gell? das war die letzte. Mhm. Und ich, ja, okay. Mhm. Ja. Und viel Glück als Schauspielerin, die die eigenen Stanz macht. Genau. Ja, die Petra. Ja. Danke. Merci. Alles Gute. Merci viel Merci Danke vielmals. Ja. Mach's gut. Hui.